Hello everyone! Welcome to 배우법서 관광영어. 안녕하세요. 배우법서 관광영어 진행의 이도연입니다. 캔드라가 제주에서 지내며 겪게 되는 다양한 이야기 속에서 하루의 패턴 두 가지를 살펴보고 있는데요. 오늘은 어떤 내용이 우리를 기다리고 있을까요? 함께 살펴보시죠. Let's go! <목소리> 오늘의 첫 번째 에피소드. 상대방과 가볍게 이야기를 나눌 때 여가 활동이나 취미 이야기는 빼놓을 수 없는 토픽이겠죠. 물론 상대방에게 시간 날때 뭐하니? 라고 묻는 What do you do in your free time? 이렇게 큰 범위로도 물어볼 수 있겠지만 좀더 구체적으로도 물어볼 수 있을 것 같습니다. 오늘 캔드라는 친구에게 영화 보는 거 좋아하니? 이렇게 묻고 있는데요. 영어로는 어떻게 표현하면 좋을까요? 함께 살펴보시죠. Do you like watching movies? Yes, I like comedies. Jack Black is my favorite actor. Oh, I like him too. Do you want to watch School of Rock together? I'd love to. 오늘의 first pattern. Do you like 동사 ing? Do you like 동사 ing? 당신은 무엇 하는 것을 좋아합니까? 라고 묻는 패턴이 되겠습니다. Do you like 다음에는 동사에 ing를 붙여서 동명사 형태로 넣어서 사용한다는 것을 꼭 기억하시면 되겠는데요. 영상에서 캔드라는 이렇게 이야기를 했죠. Do you like watching movies? Do you like watching movies? 영화 보는 것 좋아하나요? 라는 뜻이 되겠습니다. Watch movies. Watch movies. 영화를 보다 라는 뜻이었는데요. Watch에 ing를 붙여서 watching movies. Watching movies. 영화를 보는 것 이렇게 뜻이 달라지게 됩니다. Do you like watching movies? 영화 보는 것 좋아해? 이렇게 쓸수 있겠죠? 자 그럼 이제 오늘의 패턴 Do you like 동사 ing? 좀더 연습해 보도록 할까요? Let's practice! 오늘의 첫 번째 패턴 Do you like 동사 ing? 좀더 연습해 보도록 하겠습니다. 먼저 상대방에게 책 읽는 것 좋아하는지 물어보도록 하겠습니다. 책을 읽다 라는 동사는 read, read 이렇게 쓸수 있겠는데요. 책을 읽는 것이라고 했으니까 ing를 붙여서 reading, reading 이렇게 쓸수 있겠죠. 오늘의 패턴과 함께 do you like reading, do you like reading, 책 읽는 것 좋아하니? 이렇게 쓸수 있겠습니다. 이번에는 상대방에게 바느질 하는 것 좋아하는지 물어보도록 하겠습니다. 바느질 하다 라는 동사는 s o w So 이렇게 쓸수 있겠는데요. 바느질 하는 것이라고 했으니까 sewing, sewing 이렇게 쓸수 있겠죠. Do you like sewing? Do you like sewing? 바느질 하는 것 좋아하니? 이렇게 질문할 수 있겠습니다. 마지막으로 하나 더 해볼까요? 요즘 많은 분들이 블로그에 기록을 많이 하시는데요. 블로그에 기록하는 것 좋아하니? 이렇게 물어보도록 하겠습니다. 블로그에 기록하다 라는 표현은 아주 간단하게 blog, blog 이렇게 쓸수 있겠는데요. 블로그에 기록하는 것이라고 했으니 ing를 붙여서 blogging, blogging 이렇게 쓸수 있겠습니다. Do you like blogging? Do you like blogging? 블로그에 기록하는 것 좋아하니? 이런 질문이 되겠죠. Do you like watching movies? Do you like watching movies? 오늘의 두 번째 에피소드, 친구와 함께 여가 시간에 관해서 이야기하고 있는 캔드라입니다. 우리 캔드라는 토요일마다 하이킹을 간다고 이야기를 하고 있는데요. 나는 주로 토요일마다 하이킹을 가, 영어로는 어떻게 표현하면 좋을까요? 영상 통해 확인해 보시죠. What do you do in your free time? I like hiking. I usually go hiking on Saturdays. Then have you ever been to Komunorun? It's a really good place to hike. Oh, I haven't been there yet. I should give it a try this Saturday. Let's go together. Oh, great. 오늘의 second pattern. I usually 동사. I usually 동사. 나는 주로 무엇 해 라는 뜻이 되겠습니다. I usually 동사 이 패턴에서 usually 같은 경우는 동사의 앞에 위치하며 횟수를 나타내는 단어지요. 물론 생략도 가능한 단어입니다. 영상에서 캔드라는 이렇게 이야기를 했죠. I usually go hiking on Saturdays. I usually go hiking on Saturdays. 나는 주로 토요일마다 하이킹을 가 이렇게 이야기를 했는데요. Go hiking, go hiking, 하이킹을 가다라는 단어가 되겠고요. 
on Saturdays, on Saturdays, 토요일마다 라는 뜻이 되겠습니다. Saturday 하게 되면 토요일이지만 뒤에 S를 붙이게 되면 토요일마다 라는 뜻으로 사용 가능합니다. I usually go hiking on Saturdays. 나는 주로 토요일마다 하이킹을 가 이런 뜻이 되겠죠? 자 그럼 이제 오늘의 first pattern I usually 동사 좀더 연습해 보도록 할까요? Let's practice! 오늘의 second pattern I usually 동사 좀더 연습해 보도록 하겠습니다. 먼저 나는 클래식 음악을 주로 들어 이렇게 말해 보도록 할까요? 먼저 음악을 듣다 라는 동사는 listen to listen to 이렇게 쓸수 있겠고요. 클래식 음악의 영어 표현은 classical music, classical music 이렇게 쓸수 있겠습니다. I usually listen to classical music. I usually listen to classical music. 나는 주로 클래식 음악을 들어라는 뜻으로 사용할 수 있겠죠. 이번에는 나는 역사 이야기를 주로 읽어라고 말해 보도록 하겠습니다. 먼저 읽다라는 동사는 read, read가 되겠고요. 역사 이야기라는 표현은 historical stories, historical stories 이렇게 쓸수 있겠습니다. I usually read historical stories. I usually read historical stories. 나는 주로 역사 이야기를 읽어라는 뜻이 되겠죠. 마지막으로 하나 더 만들어 볼까요? 친구와 함께 쇼핑을 가는 것 자주 하시는 분들 많으실 텐데요. 나는 주로 친구와 함께 쇼핑을 가라고 말해 보도록 하겠습니다. 먼저 쇼핑 가다 라는 표현은 go shopping, go shopping 쓸수 있겠고요. 친구들과 함께 라는 표현은 with my friends, with my friends 이렇게 쓸수 있겠습니다. I usually go shopping with my friends. I usually go shopping with my friends. 나는 주로 친구들과 함께 쇼핑을 가 라는 뜻이 되겠죠? I usually go hiking on Saturdays. I usually go hiking on Saturdays. 여러분들은 시간이 날때 주로 어떤 활동들을 하시나요? 내가 평소에 하는 활동을 생각해 보고 그런 활동을 영어로 말해 보세요. 운동을 하시는 분이라면 workout, exercise 이라는 단어가 떠오를 테고 축구를 하시는 분이라면 play football 이런 단어가 떠오르겠죠. 꼭 이런 취미생활이 아니더라도 일상생활을 영어로 바꿔서 생각해 보세요. 그릇을 쓰실 때는 wash dishes, 우리 어린이들을 위해서 요리를 해줄 때는 cook for my children 이런 식으로 쓸수 있겠습니다. 나의 일상생활이 영어로 바뀌게 되면 우리 영어 학습이 좀더 재미있지 않을까요? 오늘도 즐겁게 학습하시고요. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 바이바이!